。哈肉要一条瘦的，一条瘦的，一条稍微肥一点，两条。我这个下半截其实也挺肥，它也变短了一点，但是厚了啊，二十块钱一块了啊，哇、哦，这肥家有点贵了啊。我第一回吃他家扒肉的时候才六块钱一块，这是以前我们吃过的一家，这还有老任。好了，我们今天去看了一下我朋友生宝宝。看完之后，我们两个来道外吃扒肉。我们之前出的攻略里就有扒肉，我打算还是去张飞吃吧，这样的话也省心。就是他家环境还不错，这个点来还行，要不上午人太多。那门口那仨兔子不是人吗？会不会是排队的？张飞骑马，扒肉要一条瘦的，一条瘦的，一条稍微肥一点，两条，不是肥一点就正常就行了，不用太肥。然后苏泊汤来一个大粉。丸子和豆腐拼盘，还来啥？酸梅炒鸡蛋，我一嘚瑟手就哦，不是我一饿手就嘚瑟，不只是小胖嘚瑟，我也嘚瑟。给姐，你的饭，你这饭真的挺香的。我先来点汤，外面很冷，我想喝一点热的。其实它是苏泊汤，我喝起来就是有一种牛肉色汤的感觉。啊，啥不回去？土豆、胡萝卜、大头菜、芹菜。还有西红柿，你看把这个土豆怼面了，又喝汤的话，它就沙沙的。然后再来点汤。以前来我都是要一小碗，今天要了一大碗，两个人喝。嗯，好，好喝。好久没有喝这个口菜汤了，酸甜口，很开胃。右面的是我的瘦的，左面的是他的正常的，因为我喜欢瘦的。我们两个要一份大的，我就是配扒肉吃，要不然没有饭干吃有点咸，一份还吃不了。对，拿筷子给吞。其实这一块两口。啊，他他也是把肉变得好厚，是吧？他也变短了一点，但是厚了啊。那么现在都称这样肉吗？二十块钱一块了啊！哇、哦，张飞家有点贵了啊，现在比较火，可能是。我第一回吃他家扒肉的时候才六块钱一块，他的肉皮是拿火燎。嗯，哦，他家的扒肉有点咸了，但是三四愿意吃，因为他口味重。我没吃出咸，我吃出了好浓的大料味。我吃一下，比之前的味道要给咸了一点，但是三的还能接受的，耐不住，他愿意吃咸的呀。还有就是他这个汤，就拌到这个饭，肉汤拌饭，这个我觉着。还可以，挺划算的。酿尖椒，那是油炸的四季豆，凉的，当凉菜吃更好吃。油辣椒好吃，在家我们也总做这个。它不只是油炸完之后油香，它放了花椒和调料，那个味儿很足。但是我推荐大家可以试试茄子，因为我觉得豆角有点干了。啊、哦，太干了。你这是辣妹子吧？这个辣就是真的辣，因为它没去籽，怎么能吃不辣？吃到这根的时候给它吐掉啊！对，不吃辣。我最爱的蒜苗炒鸡蛋。这个炒鸡蛋格外的香，但是它有一个缺点，就是它不出树，你要买很多蒜苗，炒完之后才有一盘。它这个菜多少钱？缺点锅气味，有点缺味道了。就是我觉得火可以再大一点。吃个这丸子，那、啊、丸子是啥做的呀？它不是纯瘦肉，有一些肥的啊，还有很浓的调料味，卤肉汤里卤的，很香，挺好吃的这丸子。但是它里面姜味比较多。啊，我吃到姜味了。这个丸子真扎实，这你咬的吗？我,<笑>我是总一半儿丸子，我吃不动了。这个丸子里面就得放姜，去腥提鲜，浓味一下就上来了。刚才第一回吃豆腐的时候说一股矿泉水味，但是矿泉水啥味儿？不知道，就那味儿。我都忘了，我一会儿再尝尝。你怎么记着呢？四五年没吃，吃起来还是不错的。如果你想吃扒肉，可以试试。青菜拼盘要点。炒这个酸苗鸡蛋可点可不点，豆腐拼盘可点可不点，苏泊汤一定要点。肉呢，女生还是点瘦一点的，我觉得更好。为啥叫张飞？创始人是张飞吗？本来人家是张飞，前一创始人，他的性格啥的，这是这早些年那个张飞的，叫来叫去的给他叫张飞了。一共花了一百三十五，我说有点咸，但是三三喜欢吃咸的，觉得挺好，那我就也觉得挺好。他说好吃就行，丸子和豆腐那个人少真是没法点，吃不完呐。我们走了走了，拜拜，拜拜。